Hallo und willkommen hier in einem speziellen Video zum Huab River. Ich sitze hier mit Lydia und Dian auf der Huab Lodge und wir sind den Huab hochgefahren. Das werdet ihr in diesem Video finden. Ja, viel Spaß. Schaut euch den Trailer an, dann wisst ihr, was euch erwartet. Thank you very much, first, for being such good hosts. We enjoy a lot to be on the Huab Lodge. Very welcome. Yeah. Glad that you are here with yeah. us. Glad we are here. Yeah. You are the no new owners of Huab. Yeah. And uh, that's amazing. I mean, this is an amazing place. Mm. It is an amazing place. It is yeah, an amazing a place, yeah. It's a real experience to be here. Yeah. We had a nice walk this morning. And it's Huab Bush Spa. Mm -hmm. So what does that mean? The spa came in from the, the hot spring. We uh, fortunate to have a, a hot spring, natural hot spring here. And uh, yeah, that's make uh, Huab Lodge even more interesting and, and special. I, I think the Germans already, when the Germans had been here, uh, they, they used already these hot springs as a spa, mm. right? Yes. Yeah. Yeah, and uh, they built this uh, old German bath right up, uh, behind us here. This is the bath the Germans built? This is the yes. German bath. Oh, yes. really? Yeah, that's, that's Down the there? Yeah. Down here. Yeah. It's the, the original. All right. In 18, 1880, about 1890, that was more or less when they, they built it. Wow. Yeah, and this, this is the entrance to Damara land. And we that's drove up the Huab River yesterday. And this was so amazing. Yeah, this was really uh, unbelievable. Das zeige ich euch mal, wie wir den Huab raufgefahren sind. Wir haben auch Elefanten gesehen und ähm, das schneide ich jetzt hier mal rein. Ja, also der Huab ist ähm, Trockenfluss. Das heißt, ähm, wir sind an, im Juni gefahren. In der Regel ist dort auch kein Wasser mehr. Und man hat sehr viele, sehr sandige Strecken. Wie hier insgesamt ist es eine phänomenale Landschaft und äh, im unteren Teil gibt es auch immer wieder Stellen, wo man das Wasser durchqueren muss. Das Wasser ist nicht tief, da kann man also ohne Probleme theoretisch durchfahren. Das Problem ist nur manchmal oder das Problem ist generell, dass natürlich Matschlöcher sein können. Das heißt, man muss genau gucken, ähm, eigentlich müsste man durchlaufen, dass man nicht in so ein Matschloch reingerät. Ich bin immer genau da gefahren, wo Fahrspuren vorne reingingen und hinten auch wieder rauskamen. Da war ich mir einigermaßen sicher, dass ich durchkomme. Wir sind aber auch an eine Stelle gekommen, wo ein Riesenloch war. Da ist also die, die Spur quasi direkt in so ein Matschloch reingegangen. Und da hat man auch gesehen, mit Stöcken und alles mögliche, äh, natürliche Bergematerial, was da noch rumlag, da haben sie einen richtig tief wieder rausgegraben. Ja, und wieso der Zufall will und ich dann umgedreht habe und ähm, dann so eine kleine Seitenspur nachgefahren bin, bin ich auch bei einem kleinen Bauernhof vorbeigekommen. Da sind zwei Jungs gewesen und die waren super hilfbereit und hilfsbereit und die haben mir äh, den richtigen Weg durch das Wasser gewiesen. Die sind voll auf der Ruhe gesessen. Und so haben wir dann den Weg durch das Wasser gefunden. Äh, die Jungs sind zurückgelaufen und wir sind weitergefahren zu Ruhr Blotsch. Ganz zum Schluss äh, fährt man einen sehr steilen 
äh, aus dem Plusbett raus, weil geradeaus geht die Straße nicht weiter. Da ist dann Sumpfgebiet, das ist das natürliche Wasserloch von der Hua Blotsch, da kann man nicht durchfahren. Da muss man also rechts quasi äh, aus dem Fluss raus, das ist ganz schön knifflig und nicht so einfach und auf jeden Fall nur für sehr geländegängige Fahrzeuge möglich. Aber zum Lohn gibt es dann die Hoher Blotsch. In dem Zusammenhang, es gibt natürlich auch eine reguläre Zufahrt zur Hoher Blotsch. Man kann natürlich über die ganz normale Bundesstraße dahin fahren. Ähm, das ist keine Frage. Aber eben die Kombination durch den Hoher zu fahren und dann bei der Hoher Blotsch rauszukommen, ist halt großartig. So, and yeah, that was, that was really a great trip. And it ended with a very steep climb out of the riverbed. And, but, but you said you will take care for that. I will take care f uh, for that. Uh, I, was, uh, I must say I was really surprised that the two of you made it on your own. That yeah. is not an easy, uh, that's not an easy ride, but uh, well done. And yeah, we'll, make, uh, uh, we'll take care of that. Yeah, but you can drive it easily from the, from the um, main road. So, jetzt zeige ich es nochmal ganz genau hier auf der Tracks for Africa Karte, die kann ich nur empfehlen. Hier unten ist Windhoek, hier oben ist Toshapan und das hier ist die N80 Verbindungsstraße von Kamanjab nach Hentis Bay und dann weiter nach Swakopmund. Und auf dieser M80 geht hier eine Straße weg zur Hua Blotch und das hier ist auch der Huab und wir sind hier unten eingestiegen in den Huab, auf den Huab River Trail, sind wir raufgefahren. Hier ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verfahrt, darauf und hier ist dann der Steep Climb äh, rauf aus dem Riverbed. Diese Straße ist, wie schon gesagt, zu und hier kommt man dann zur Hoher Blotsch. Das ist eine Privatstraße. Wenn ihr die nutzen wollt, müsst ihr bei der Hoher Blotsch Bescheid geben. Und dann könnt ihr diese Straße nutzen, wenn ihr da das Permit habt. Und da reinfahren in den Hoher River. We saw elephant dung and we saw elephants in the Hoher. Yeah, ja, and this is a, you you do a lot of elephant. Uh, Tracking. Tracking. Mm -hmm. Yeah, yeah. That's one of the activities we uh, we offered here is to do a day trip uh, for elephants in the lower Huap. And you can never guarantee to see elephants, but I must say my success rate is quite quite high. I'm mm -hmm. very lucky uh, to to find them every time. And you were lucky yesterday to find them closer to the lodge in the river as well. And then apart from the elephants in the river uh, and and for the beauty on and the mountains, there's so much. Other wildlife and bird life, and yeah. you know, probably people overlook it. Uh, you know, there's three or four uh, places we know where the roe eagle uh, nests, and that's, that's also something special, yeah, special. to see. Uh, yeah, and we, we saw hyena tracks on mm -hmm. our uh, uh, walk this morning. Mm. Oh, yeah. And porcupine as well. And porcupine, oh, yeah. And porcupine, yeah. Yeah, yeah. Stachelschwein. Mm. Yeah, and what, what is also interesting to know is that Damara land, this is Damara land concession, nobody can own that land. land. No. Damaras are living there. Yeah. And this is a, a national ground, you can say, and you are directly at the border and directly at the entrance to the Huab River. Yeah. Mm -hmm. yeah, we're the last commercial farm. Yeah. And from here, about one kilometer from here, Damaran st uh, started. Yeah. And then it's open area all the way, 160 kilometer to Skeleton Coast. Yeah. And this is really unbelievable. You have to be there. This is a nature reserve. Yeah. As part it's of a, a nature reserve, we have three fa uh, farms that is already part of that. Uh, that's uh, almost 10,000 hectares. That is a private uh, nature reserve. You said something about uh, engravings. Yeah, we're fortunate to have uh, Bushman engravings not far from here. It's about 25 kilometers. There's not much people knew about that. Yeah, and with the uh, Bushman engravings, there's old German graves with a lot of history. Wow. At the same spot. That we will do there. this this afternoon. We'll do yes. this the afternoon. I'll show you what, what there is that not many people knew about. 
Ja, da oben sind tatsächlich. Hier sind die. Guck mal, hier sind Giraffen. Das sind keine Paintings. Das sind äh, Engravements. Ja, und diese äh, Gravierungen, Felsgravierungen waren von den Buschleuten und sind genauso wie in Zweifelfontaine und am Brandberg haben die die gleiche Bedeutung. Es ging darum, zu markieren, welche Tiere gibt es hier und wo ist auch das nächste Wasserloch, wo man hingehen kann. Ah ja, da ist ein anderer. Da ist ein Zebra. Da ist auch ein Animal. Und ein anderer Giraffe. Sehen Sie die anderen? Ja, und die San waren ja auch Nomaden, das heißt, das war so eine Art Wegweiser oder auch Ausbildung für die Jungen, äh, welche Tiere es in der Region gibt. Und weil es eben ein natürliches Wasserloch war, waren hier auch deutsche Siedler und eben deutsche Soldaten aus der Kolonialzeit vor dem Ersten Weltkrieg. Hier gibt es auch eine, eine Geschichte zu. Und da hinten ist ein Elefant. Ja, die muss ich Ihnen gleich noch mal erzählen. Die hat er mir gerade erzählt. Und zwar ähm, hat hier ein Nama äh, deutsche Soldaten erschossen, drei Stück und einen verwundet. Die soll er gleich noch mal erzählen. Yes, this is the story of the Nama. That's the exact date that it died in, in uh, uh, 4th of December 1897. Okay, and, and what, what happened there? You, you... It was the Nama guy got information yeah. that the uh, Germans will come and camp here at the at this fountain. Yeah. And he came before, and, he, and I can't remember his name, Baraka knew his name. He was, Barak is the guy who the guy his family oh, oh, uh, 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 lives here. Yeah, and the farm's name is Aup, and Aup means water, yeah. like, like fountain. And uh, he was sitting on that side, hiding on the, on the uh, hill there. Yeah. And I think he waited for about one or two days and then the, the Germans came and they camped here and four Germans. Yeah. And he shot uh, three of the four and wounded a, a, a fourth one. And and who digged them in here? The Germans itself. But 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 by when? Later. No, they came in the next th two or three or four days and they they they, they, they made these graves. They made, yeah, and everybody is where he fell. Uh, his grave is there because the other two that uh, the one that ran away is about 300 meters from here or oh, they okay. dig them where they, exactly where, where they, they exactly where they found the body they they put they made the grave. Hmm. yeah here's an altes grab but is it made of, of concrete this is concrete yeah but this is how uh, the germans all the graves they they do this they do it like this yeah you can see you rest in what Freiter Arno Kunstenwald, 97. In Gnandorf. Eighteen seventy four. He's born. Yeah. So twenty three years of age. Yeah. Was ich also wirklich sagen muss, ist die Kombination aus dem, aus dem Huab River Drive und äh, hier der Huab Lodge, das ist wirklich, das ist echt der Knaller. Das ist einfach ein, plant euch da wirklich drei Tage für ein, ähm, wo ihr vielleicht einen Tag Wildcamping im Huab Fluss macht und zwei Tage hier auf der Lodge und davor vielleicht Etosha und danach vielleicht noch Skelettküste. Also das ist das, was wir gemacht haben. Das war wirklich total super. Für so einen 14-Tage-Trip mit dem Vincent hat das echt Spaß gemacht. Ja, thank you very much for having us here. And uh, yeah, maybe you show us around and yes. we give some impressions about the Huab Lodge. Mm, good. Definitely, yeah? definitely. Good. Um, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ähm, wenn ihr schon auf Hua wart oder die Region kennt, schreibt mal die Kommentare rein. Vielleicht kennt ihr auch Lydia und Dian schon. Schreibt Kommentare rein. Es würde mich freuen und gibt natürlich den anderen Zuschauern auch ein gutes Gefühl, äh, dass, dass hier wirklich zwei sehr verlässliche 
Personen sind, vor allem wenn ihr natürlich auch mit dem eigenen Auto hier unterwegs seid und irgendein Problem habt, dann ist es immer gut, jemanden in der Region anrufen zu können. Und Dien kennt natürlich jeden hier ja, und äh, Hilfe ist schnell organisiert für den Fall, dass ihr ein Problem habt. Now let's have a look at the bungalows. Yeah, let's have a look at the bungalows. So this is the this is the main building, right? This is the main building. We call it the Lapa. Ah, it's... So in here we have our bar mm -hmm. where we can refresh. Um, we've got some various places to sit and relax. Yeah, there there is all my stuff. All your stuff is there, and then we've got the dining section and there at the back is a more private sitting library room where one can enjoy different kinds of books that we have and you have you have vlan it's internet available so internet this was is available yeah. in the main lapa we opt not to have it in the room so that people can enjoy the the rest in the room yeah so in here there's there's more than enough wi-fi and They can send lovely pictures to friends and family. Um, and then at the back we've got the, the reception and the office where people can book their day trips, get information or speak to Dion. Yeah. So this is our room, we've got mosquito nets, a ceiling fan as well as a floor fan. Um, and then there's of course the lovely patio outside that uh, one can enjoy a sundowner or a morning coffee. Wow. I mean, I know that already, but this is again, this is really cool. So this, you want to build a water, water hole over there? Are. I mean, there is a lot of water in this swamp down there. Not, not, not here, more to that side. Okay. So drinking water for animals can be a bit... Okay, uh, so if you have a water hole there, animals will come? Yes. Yeah, yeah. And like then you sit on your... They got used to it, but they will definitely... Oh, I have to come back. As soon as the water hole is done, you, you tell me and then I, I come back. Hier ist die Hot Spring, die jetzt der Vincent und ich mal testen werden. Und hier ist auch, wo man Massage bekommt. Also das, glaube ich, das ähm, ist ein anderer Platz. Aber das ist auf jeden Fall die Hot Spring. Nicey, nicey. Und da blubbert es auch. Da blubbert es. Und da, wo es blubbert. Da kommt also das warme Wasser raus. Okay, testen wir das mal. Ja, die Hot Springs sind auch super. Kann man ein bisschen warm Wasser planschen und den Busch genießen. Ähm, es fehlt eigentlich nur noch ein Bier. Das besorgen wir uns vielleicht gleich noch. Ja, wenn euch der Video gefallen hat, dann äh, würde ich mich freuen, ähm, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt von unterwegs. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein, was ihr von der Sorte Videos haltet und ähm, vor allem, was ihr von, vom Huab River haltet und von der Huab Lodge. Und wenn ihr da wart, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst. Und falls ihr plant, auf die Huab zu gehen, meldet euch bei äh, Lydia und Dian. Ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und ähm, sagt ihnen, dass ihr den Sunländer Video gesehen habt, dann freuen die sich. Und ich freue mich auch. Und ähm, weil ich Feedback kriege. Okay, also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns da draußen irgendwo unterwegs.